ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതേ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ എക്സാം ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും തന്നെ ആക്ച്വലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഈ മൂക്കുത്തി പോലും അഴിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും വെച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം ഹാളിൽ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മെറ്റാലിക് ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ കടന്നുപോയി നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളിൽ കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിലുള്ള മെറ്റാലിക് ബട്ടൺസ് പോലും പറ്റില്ല അപ്പം മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് പറ്റാത്തത് ടെക്സ്ചുവൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ടെക്സ്ചുവൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും തന്നെ എക്സാം സെൻറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല ദെൻ ജോമെട്രി ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ബോക്സ് പെൻസിൽ ബോക്സും ജോമെട്രി ബോക്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് പൗച്ച് നമ്മൾ പെൻസിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പൗച്ചില്ലേ അത് പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ പറ്റില്ല റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പറ്റില്ല പെൻഡ്രൈവ്സ് പറ്റില്ല ഇറേസർ പറ്റില്ല സ്കെയിൽ പറ്റില്ല പെൻസിൽ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ലോകരിതം ടേബിൾ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ മിസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പെന്ന് സ്കാനർ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് എനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ബാ ഹെൽത്ത് ബാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ നമ്മളുടെ എന്താണ് പേജർ ദെൻ നമ്മളെ മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു സാധനങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും മിസ് എന്ത് തമാശയാണ് പറയുന്നത് കാരണം എക്സാം ഹോളിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ബാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ക്യാമറ നമ്മളുടെ എന്താ വാലറ്റ് പറ്റില്ല ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇതേപോലത്തെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും പറ്റില്ല ബെൽറ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ പോകുന്നത് പക്ഷേ ബെൽറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ബെൽറ്റ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ബെൽറ്റ് ബാർ ചെയ്ത ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൂസ് പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബെൽറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് അഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോവോ അഴിഞ്ഞു പോവോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആകെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുന്ന ട്രാക്ക് പാൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ വേർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതാ വാച്ച് പറ്റില്ല ക്യാപ്പ് പറ്റില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാച്ചും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനി സ്മാർട്ട് വാച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാൻഡോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ബാങ്കിൾസ് ഓർണമെൻസ് എൻ്റെ മക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെയിൻ പറ്റില്ല റിങ് പറ്റില്ല നോസ് പിൻസ് എടുത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നോസ് പിൻസ് ഒക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് അവിടെ വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് മൂക്കുത്തിയൊക്കെ ഊരി വെപ്പിച്ച സംഭവമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആംഗ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഹിപ്പ് ചെയിൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈവൻ നമ്മളുടെ ഇന്നോവയ ബ്രായില് മെറ്റാലിക് ഹുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹുക്ക് ഉള്ള ബ്രാ ആണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പോർട്സ് ബ്രാ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹുക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യു ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ നമ്മൾ കസ്റ്റമറി ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ അവർ ബിഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു അവേഴ്സ് ബിഫോർ എവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇനി അഥവാ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് പറ്റില്ല ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദ ലാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിന് ടു അവേഴ്സിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്താം സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫ്രിസ്കിംഗ് വിതൌട്ട് എനി ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സാൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇഫ് അപ്പോൺ സ്ക്രീനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് എനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്യാരിയിങ് അ സസ്പെക്റ്റഡ് ഡിവൈസ് സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒബ്ജെക്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും അത് എക്സാം ഹാളിൽ അവർ കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ടു അവേഴ്സ് മുൻപ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ടു അവേഴ്സ് മുമ്പ് മിനിമം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഐറ്റംസ് റെഡി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയിട്ട് എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടിപൊള